Xin chào các bạn, mình là Kim Ngân, mình rất vui được đồng hành cùng bản tin Văn Lan News số 11. Tuần vừa qua cũng là tuần học online đầu tiên của tất cả các bạn sinh viên trong năm học mới. Bản tin Văn Lan News sẽ tiếp tục đồng hành cùng tất cả các bạn trong năm học mới để đề cập những tin tức diễn ra hàng tuần liên quan đến đời sống của sinh viên Văn Lan. Và sau đây, mời các bạn cùng Kim Ngân nhìn lại chuyện động Văn Lan tuần vừa qua nhé. Văn Lan bắt đầu tháng 9 trong không khí khởi động năm học mới. Vì tình hình dịch bệnh khách quan, sinh viên Văn Lan sẽ học tập theo hình thức trực tuyến trên nền tảng MS Teams và e-learning. Các bạn sinh viên khóa trên từ năm 2 thực học từ ngày 6 tháng 9. Các bạn tân sinh viên khóa 27 đã nhập học đợt 1 sẽ bắt đầu học tập theo thời khóa biểu vào tuần sau. Nếu các Úc cưng vẫn còn lạ lẫm với hoạt động học online thì hãy cùng Văn Lan News bỏ túi ngay vài bí kíp hiệu quả từ các anh chị nhà mình nhé. Đối với mình, khó khăn lớn nhất khi học online đó chính là rất là dễ bị mất tập trung bởi những yếu tố khách quan như là ồn ào, cúp điện và cả trạng thái buồn ngủ nữa. À, tụi mình sẽ không thể nào được tương tác trực tiếp với thầy cô cũng như là bạn bè như là ở trên lớp mà tụi mình đã học. Khó khăn đầu tiên đó chính là khi thiết bị và dụng cụ học tâm dễ mất tập trung do những tính ồn về những trường hợp bất đắc dĩ như là đang học mà phải chạy đi test Covid vậy đó. Ưu điểm của việc học online tại Văn Lan đó là tụi mình được sử dụng phần mềm MS Team. Đây là cái phần mềm mà tụi mình vừa có thể học trực tuyến, vừa có thể gọi điện, nhắn tin hay là tất cả những phần trao đổi giữa mình với thầy cô bạn bè trên boss chat cũng đều diễn ra rất là thuận tiện. Đối với e-learning thì các bạn nên vào kiểm tra thường xuyên sau mỗi tiết học bởi vì sẽ có những bài kiểm tra mà thầy cô sẽ đăng tải lên trên đó để tụi mình hoàn thành và sẽ có giới hạn thời gian deadline cho nên là cần phải kiểm tra nếu không muốn bị bỏ lỡ các bạn nhé. Những viên rất là thân thiện và nhiệt tình với sinh viên luôn giải đáp mọi thắc mắc kịp thời khi sinh viên cần nè. Bên cạnh đó còn có các anh chị trợ giảng luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập nè, cũng như là kết nối lớp học nè, lấy tài liệu môn học. Tiếp theo mình thấy việc học online giúp mọi cá nhân có thể linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập luôn. Và mình nghĩ ưu điểm lớn nhất khi học online đó chính là mình có thể xem lại bài giảng Phần này giúp các bạn sinh viên có thể theo kịp tiến độ khi mà không tham gia được lớp học Thì ưu điểm của việc học online đó chính là mình tránh tiếp xúc được với nhiều người Với lại mình không cần phải đợi thay máy nữa Các bạn sinh viên khóa K27 ơi, các bạn đừng lo lắng nhé Tuy việc học online có phần hơi trở ngại hơn so với việc học trực tiếp Nhưng việc học online cũng giúp cho các bạn nâng cao tính tư duy và khả năng sáng tạo trong từng môn học đó Năm đầu cũng là một năm khá là khó khăn đối với các em về việc bị thay đổi môi trường học tập và môi trường sống à, Nên là các em hãy có một định hướng thật là rõ ràng cho 4 năm trên dạng đường đại học của mình nha Với lại nên liên tục theo dõi lịch học của mình trên trang web của trường để tránh bị bỏ sót bất kỳ buổi học nào à, Về thầy cô, giảng viên đều rất là nhiệt tình và dễ thương nên là các em hãy hỏi thật kỹ những vấn đề thắc mắc của mình nha Thì lời khuyên của mình dành cho tất cả các bạn đó là chúng ta cần phải rèn luyện cho mình tinh thần tự học khá là nhiều nhất là trong thời buổi phải học online khó khăn như thế này và cuối cùng là chúc các bạn sẽ có 4 năm thật đẹp có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Văn Lan nha Đầu năm học mới, khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh vui mừng chào đón những gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh Việt tham gia công tác giảng dạy tại khoa. Đạo diễn Nguyễn Tường Phương giảng dạy bộ môn nghiệp vụ đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh giảng dạy bộ môn kỹ thuật biểu diễn, nghệ sĩ Viết Bằng giảng dạy bộ môn hình thể diễn viên, nghệ sĩ Hữu Tiến giảng dạy kỹ thuật biểu diễn diễn viên và đạo diễn Đào Anh Dũng giảng dạy môn nghiệp vụ đạo diễn. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm là các nghệ sĩ có nhiều thành tựu trong lĩnh vực diễn xuất và đạo diễn, góp phần tạo nên uy tín đào tạo cho khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh sau một năm thành lập. Đầu năm học, kính chúc quý thầy cô và hai khóa sinh viên đạo diễn và diễn viên nhiều sức khỏe và thành công. Tiếp nối chủ hoạt động sinh hoạt đầu năm học, ngày 6 tháng 9, khoa luật tổ chức buổi sinh hoạt công dân cùng sinh viên các khóa nhìn lại thành quả ấn tượng đã đạt được của năm học trước để cùng phấn đấu trong năm học mới. 140 sinh viên khóa 23 ngành luật kinh tế chuẩn bị tốt nghiệp, hơn 400 sinh viên có thành tích xuất sắc nhận bằng khen trong học kỳ 2001, 125 sinh viên nhận học bổng học tập của trường. Khoa quan hệ công chúng truyền thông khởi động chuỗi sinh hoạt chuyên đề bí kíp PR với ba chủ đề hấp dẫn, chinh phục nhà tuyển dụng, sự chuyển mình sau đại dịch và câu chuyện ngành nghề. Với khách mời là những tên tuổi giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và PR, chuỗi hoạt động đem lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm thiết thực giúp các bạn trẻ định hình công việc tương lai, rèn luyện tư duy và có thêm nhiều bài học trên con đường theo đuổi công việc làm truyền thông. 
Tuần qua, khoa răng hàm mặt và khoa thương mại cũng rộn ràng tổ chức Welcome Day, chào đón tân sinh viên khóa 27 đến với đại gia đình Văn Lan. Trong ngày đầu gặp gỡ, thầy cô ban chủ nhiệm khoa gửi lời chào đón và chia sẻ các thông tin quan trọng về tiến trình học, mục tiêu đào tạo trong suốt những năm đại học các bạn sắp được trải nghiệm. Tháng 9 cũng là khoảng thời gian sôi nổi của hoạt động tuyển sinh. Từ ngày 7 tháng 9, trường Đại học Văn Lan thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông đợt 6 với 54 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy. Trong đợt này, trường ngừng tuyển sinh 3 ngành răng hàm mặt, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang. Kết quả đợt 6 dự kiến sẽ công bố vào cuối tháng 9, thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học và thực học trong tháng 10. Văn Lan tiếp tục tuyển sinh đợt hai chương trình đào tạo quốc tế liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới, Đại học Liverpool John Moore ở Vương quốc Anh, Đại học Newcastle và Đại học Victoria ở Úc. Các bạn thí sinh đang tìm kiếm cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 9. Đừng bỏ lỡ nha! Tính đến thời điểm hiện tại, ừ. ít nhất đã hơn 3 tháng tụi mình không được đến trường, không được gặp thầy cô, bạn bè. Nhưng hoạt động từ các khoa, các câu lạc bộ của sinh viên Văn Lan không vì thế mà bị giảm nhiệt. Nếu có một điều ước, mình chỉ mong được nhanh nhanh đến trường để cùng các bạn bè tham gia hoạt động phong trào offline. Nhớ lắm hội trường sang xịn và các hoạt động ngoài trời của sinh viên Văn Lan các bạn ơi! Tạm xa trường lớp vì giãn cách xã hội, nhưng cộng đồng Văn Lan vẫn sôi động các sân chơi online từ cấp khoa đến cấp trường. Cuộc thi học thuật đêm phương đông của khoa xã hội và nhân văn tổ chức ngày 3 tháng 5, sau thời gian dài tạm hoãn vì dịch bệnh đã trở lại và tìm ra top 3 đội chiến thắng chung cuộc. Xin chúc mừng đêm phương đông hoàn thành trọn vẹn hành trình! Ngày 7 tháng 9, ngành Logistics Khoa Thương mại tổ chức vòng tuyển cấp trường để tìm kiếm gương mặt đại diện trường Đại học Văn Lan tham gia cuộc thi Việt Nam Youth Logistics Talent năm 2021. Hai đội thi Blue Dream và Four Keys đã trình bày về case study chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven để giành xuất đi tiếp vào vòng trong. Khoa du lịch tổ chức vòng chung kết The Tourism Challenge với hai phần thi thuyết trình và giải quyết tình huống ngẫu nhiên theo từng chủ đề chuyên ngành. Bạn giám khảo đặt ra nhiều thử thách khó nhằn, rèn luyện sự nhanh nhạy, giúp các bạn sinh viên tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức nghiệp vụ cho nghề nghiệp tương lai. Thư viện Văn Lan đã nhận tổng cộng 225 bài viết gửi về tham dự cuộc thi, đọc sách để thay đổi. Cuộc thi do Trung ương Hội Thanh niên tổ chức mang nhiều ý nghĩa thiết thực với người trẻ, góp phần nâng cao văn hóa đọc, chia sẻ và lan tỏa năng lượng tích cực. Năm học mới, các câu lạc bộ comeback sôi nổi. Câu lạc bộ kỹ năng Ba Lô Xanh tổ chức lễ kết nạp thành viên nồng cốt nhiễm kim 11. Câu lạc bộ Event gắn kết thành viên qua talk show trải nghiệm công việc bốn bộ phận Event, Media, PR, Logistics hứa hẹn đem lại nhiều sân chơi thú vị trong thời gian tới. Trong tuần vừa qua, và là niềm ấm lòng khi nhận được thêm nhiều câu chuyện đẹp từ thầy trò Văn Lan trong công tác hỗ trợ chống dịch Covid tại nhiều địa phương. Cảm ơn thầy cô và các bạn sinh viên về những việc làm ý nghĩa, hỗ trợ đóng góp được nhiều điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe bình an và bình yên sẽ đến với mọi nhà. Có cơn gió vi vu màn đêm thoáng qua, có bóng dáng âm thầm đêm ngày lặng lẽ và có ánh mắt mang đến tình yêu cho đời. Để cho tôi thêm hy vọng Giữa đời sống Giữa vòng xoay à, Chính những hình ảnh đầy xúc động đó Đã khơi gợi cảm xúc cho tôi Để tôi viết được những ca từ đầu tiên Đó là tiếng kêu vọng mãi Nghe tê tái lòng vận đau Và từ đó tôi phát triển và hoàn thành ca khúc này Tôi hy vọng qua ca khúc này có thể gửi gắm lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và vinh danh đến các y bác sĩ và đồng ngũ nhân viên y tế à, đã ngày đêm à, hy sinh thầm lặng, bỏ lại hạnh phúc cá nhân vì đất nước, vì nhân dân. Xin kính chúc các y bác sĩ và đồng ngũ nhân viên y tế thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng với các bệnh nhân. Hãy subscribe
khổ đau quên đi hạnh phúc cũng dâng hiến đời tuổi xanh trái tim hồng đỏ tự hào áo trắng tiến sĩ bác sĩ nguyễn hùng vĩ nguyên là phó giám đốc sở y tế nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng y tế tiền giang trưởng khoa y trường đại học văn lang và đồng thời cũng là chủ tịch hội y học tỉnh tiền giang Thầy là một trong những người tiên phong sáng tạo mô hình y học gia đình tại Việt Nam, thành viên của tổ y tế ứng phó khẩn cấp của trường Đại học Văn Lan. Tại đợt tái bùng phát dịch thứ tư này, thầy đưa lực lượng nồng cốt gồm 50 người từ phòng khám riêng về hỗ trợ bệnh viện giả chiến số 5 của tỉnh Tiền Giang tham gia tuyến đầu chống dịch ở tỉnh. Kính chúc thầy cùng các đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe. Dù đang ở thành phố hay ở quê nhà, sinh viên Văn Lan vẫn đang đóng góp sức mình vào các hoạt động tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, trực chốt kiểm soát, đi chợ hộ dân, điều phối tại điểm tiêm, phát lương thực tại các khu phong tỏa, chăm sóc các ca nhiễm tại khu cách ly. Tất cả việc làm của các bạn đều thật ý nghĩa và lan tỏa tinh thần tích cực, song sáo của tuổi trẻ Văn Lan. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid tại Bình Thuận thì mình là một người con cũng như là một thanh niên lớn lên tại quê hương Bình Thuận Vì vậy mình muốn góp một chút công sức của mình để cùng hỗ trợ san sẻ những khó khăn của bà con trong vùng dịch Vì vậy mình đã quyết định tham gia vào đội tình nguyện viên shipper xanh cho ủy ban nhân dân xã tổ chức Công việc hàng ngày của tụi mình là nhận hàng và phân chi hàng từ các nhà hỗ trợ, các nhà hảo tâm Sau đó là phát đến từng hộ dân trong khu phong tỏa, khu cách ly Ngoài ra mỗi tuần hai lần mình còn giúp dân đi chợ mua các thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu để phục vụ cho đời sống của mình Khi mà mình thấy những người dân họ nhận được hàng, họ nhận được thực phẩm Và những lời cảm ơn từ người dân thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và những khó khăn vất vả Khi mà thực hiện công việc của mình dường như là vượt qua hết trong suốt thời gian ở nhà thì người việc học em hầu như không làm gì hết Nên là em bắt đầu cảm thấy uh, chán và mất thời gian uh, Em muốn làm gì đó tích cực hơn Cho nên em bắt đầu chú ý đến việc tham gia hỗ trợ tình nguyện uh, Ban đầu em khá là do dự vì ở chung với gia đình Nên là em sợ ảnh hưởng với người nhà nếu mà mình đi ra đi về quá nhiều Nhưng mà sau đó thì nhận được sự ủng hộ từ mẹ Em bắt đầu đăng ký và tham gia hỗ trợ À, em tham gia một đội điều phối tại điểm tiêm trên địa bàn xã Long Thới, huyện Nhà Bè Người dân đến tiêm cũng rất là phối hợp với đội nên là công việc này đối với em không có khó khăn mà, mà lại rất là vui, em rất thoải mái khi mà tham gia Thì Em nghĩ mình là một sinh viên ngành dược và thuộc khối ngành sức khỏe Ngoài ra em còn có sức trẻ nên là em nghĩ mình cũng nên đóng góp cái sức lực của mình vào cái công cuộc chống dịch, hỗ trợ và giảm bớt cái gánh nặng cho cái tuyến đầu và cũng như là cho người dân Ngoài những cái hôm mà em phải bận học thì những thời gian rảnh em thường đi hỗ trợ chống dịch với Phượng Nếu mà nói thì làm cũng khá là cực nhưng mà cũng vui vì mình đã được đóng góp cái sức lực của mình à, Mong là các thầy cô, các bạn sinh viên, um, ông bà các đặc biệt là những uh, anh hùng tại tiến đầu chống dịch của mình sẽ có một sức khỏe thật là tốt để mà cùng nhau vượt qua dịch bệnh này mong là mọi người sẽ giữ vững một tinh thần ý chí thật là mạnh mẽ chưa biết là cái dịch này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng mà vẫn mong các bạn và các quý thầy cô sẽ vẫn luôn giữ được sức khỏe để chúng ta có thể gặp nhau sau khi dịch đi qua và trong thời gian hiện tại thì mình mong rằng các bạn sẽ luôn truyền cho nhau những cái năng lượng tích cực và nếu bạn nào mà chưa có tiêm vaccine thì mình nghĩ các bạn nên tranh thủ đi tiêm nếu có thể và mình mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với mọi người Trước diễn biến phức tạp như thế này của dịch thì mình muốn gửi lời động viên cũng như là mong là thầy cô và các bạn sinh viên của trường đại học Văn Lan sẽ có một sức khỏe thật tốt, luôn giữ vững tinh thần dù cho thế nào đi nữa thì mọi người vẫn luôn tin tưởng và em vẫn mong là dịch sẽ mau hết chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường để cho sinh viên, học sinh như tụi em có thể được tiếp tục niềm vui đến trường Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch và cố gắng lên mọi người nha Năm học mới đã chính thức bắt đầu, dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh mang lại nhưng cùng nhau vững tin, đón nhận những điều tích cực cả nhà nhé Cảm ơn các bạn đã xem bản tin Văn Lan Liên số 11. Hẹn gặp các bạn ở những bản tin tiếp theo. See you! Ở nhà làm sen, nhà bên vui. Ê, ở nhà châm cây. Ở nhà kể đấy không? Ở nhà.
ở nhà đọc sách có nhiều em chân châu làm mẫu ảnh ngay tại nhà ở nhà học online ở nhà đọc sách và dạy học online ở nhà học kỹ năng ở nhà nhưng mình vẫn vui và mình sẽ làm tốt thôi mình có ở nhà luyện đàn ở nhà nhưng vẫn vui khi chuẩn bị xét nghiệm cho thi ai ở nhà đọc sách ở nhà cắm hoa ở nhà tập tành thi kiến thức bài lại vui ở nhà dạy em học không dạy những cái thứ mà mất phụ nữ